नमस्कार एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू सी आई टी एन सी आर टी इज लाइव फोन इन इंटरक्टिव प्रोग्राम ये है हमारी स्पेशल सीरीज है वेबिनार सीरीज लिसनिंग टू लर्न सुने और सीखे मैं हूं तानवी खुराना और आज हम अपने इस कार्यक्रम के इकहत्तरवें सत्र में एंटर कर चुके हैं अगर आपने हमारे पुराने कार्यक्रम नहीं देखे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन्हें जरूर देखें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एन लेकर आया है आप सभी के लिए हमारा ये सीरीज लिसनिंग टू लर्न और आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है इसरो के प्रतिष्ठित मिशनों पर एक दृष्टि जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे स्नीक पीक इन टू इसरो प्रेस्टीजियस मिशन इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हु डजेंट नो अबाउट इसरो इसरो के मिशन के बारे में हम सभी ने पढ़ा है देखा है चाहे वो मंगलयान हो चाहे वो चंद्रयान हो चाहे वो आदित्य एल वन सन मिशन हो इसरो के जो सक्सेसफुल मिशन हैं उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है आप सभी ने लाइव टेलीकास्ट बहुत सारे मिशन के बारे में देखा होगा और उसे पसंद भी किया होगा इसरो के लिए हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जो हमें उनके प्रेस्टीजियस मिशन के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगी अगर आपके पास कोई सवाल है आज के हमारे इस विषय से जुड़ा हुआ तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर नौ से लेकर चैनल नंबर बारह तक ना यानी कि नौ दस ग्यारह और बारह पर और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जो कि है एन सी ई आर टी ऑफिशियल उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिख कर हम तक पहुंचा सकते हैं इसके अलावा अगर आप फोन करना चाहें तो नंबर होगा आठ आठ शून्य शून्य चार चार शून्य पांच पांच नौ इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फोन नंबर डिस्प्ले भी हो रहा है बताना चाहेंगे अगर आपने हमारे पुराने कार्यक्रम नहीं देखे हैं तो हम आपको वेबसाइट भी बता सकते हैं एन सी ई आर टी डॉट जी ओ वी डॉट आई एन स्लैश वेबिनार अंडर स्कोर सीरीज डॉट पी एच पी तो उम्मीद करते हैं आप हमारे पुराने कार्यक्रम जरूर देखेंगे और आज का हमारा ये कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि हम उन मिशन के बारे में जानने वाले हैं जो हमने टीवी पर देखे हैं पर उसके बारे में और जानकारी आपको और ज़्यादा एक्साइट करेगी तो आप अपने सवाल तैयार रखिए और इस पूरे प्रोग्राम के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे हमारा प्रोग्राम शुरू हुए ढाई साल हो चुके हैं और इसका सक्सेस का क्रेडिट आप सभी को जाता है आप ही के रिक्वेस्ट पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं तो अगर कोई भी प्रोग्राम है कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम अपने अपकमिंग सेशंस में लें तो आप उन्हें सजेस्ट भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से नो मैटर वे यू आर सिटिंग यू कैन वॉच दिस प्रोग्राम ऑनलाइन एंड ऑल यू नीड इज एन इंटरनेट कनेक्शन लेट मी प्लीज इंट्रोड्यूस यू टू द ब्रेन ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम एंड ही इज द कोऑर्डिनेटर ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वंडरफुल प्रोग्राम एंड ही इज नो बडी एल्स बट डॉक्टर गगन गुप्ता सर अ वेरी वॉर्म वेलकम नमस्कार तनवी सादर प्रणाम दोस्तों और इससे पहले कि मैं आज के प्रोग्राम पर जाऊं आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहता हूं मैं इस प्रोग्राम के बारे में अगस्त 2021 में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जब कार्यक्रम का प्रसारण स्टार्ट शुरू हुआ था तब हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सी एस आई आर एंड एन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सानिध्य में इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया था और सबसे पहले हमने फूड एंड न्यूट्रिशन की बात की थी याद कीजिए वो कोविड का समय था उन उन विषयों से हम आगे बढ़ते हुए स्पेस बैटरीज न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन हेल्थ रिलेटेड एंड एंट्रप्रीनोरशिप एट्सेट्रा एट्सेट्रा टॉपिक्स पर हमने बातें की हमारे पास देश और विदेश हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर दोनों जगह से हमारे साथ लोग जुड़े उन्होंने हमारे साथ अपने अपनी बातों को कहा आप लोगों के प्रश्न हमें मिले हमने उन सबसे बात की और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश की आपके दोस्त दोस्तों आपके जो सवाल आते हैं वो हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें सुझाव देते हैं कि हम किस तरह के विषयों को इसमें समावेशन करें आज का कार्यक्रम जैसा मेरी साथी तनवी ने बताया कि स्पेस से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है इसरो का भारतीय स्पेस आ, स्पेस मिशन के से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के विषय में स्पेस के विषय में हमने सबसे पहले दोस्तों बात की थी सोलह नवम्बर दो में जब हमारे साथ अनिल भारद्वाज पी आर एल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद से जुड़े थे उन्होंने बात की थी इंडियन प्लेनेटरी मिशन की उसके बाद में हम लगातार स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करते रहे याद कीजिए सितंबर 15 2023 और उसके बाद मार्च 11 2023 फिर जून दो छः दो 
अगस्त आठ दो हजार तेईस और इन सब और फिर इन सब विषयों पर हमने स्पेस रिलेटेड विषय पर बात की जिसमें कि हमने क्रमशः भारतीय स्पेस मिशन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आदित्य एल वन द सन वेयर वी टॉक्ट अबाउट द हाउ टू स्टडी द सन कोरोना इफेक्ट्स एक्सेट्रा एंड we talked about very recently in september we talked about space junk and space situational awareness when we had dr ak anil kumar with us in our studios here in new delhi and he talked about how to deal with the junk which is accumulating in the space and uh, remember friends he was uh, his our friend from uh, the isro's uh, telemetry tracking command network center at Bang at bangalore that is istrek फ्रेंड्स स्ट्रैक इज द प्लेस जो कि आप लोग अपने सारे बहुत सारे कार्यक्रमों में अपने स्क्रीन्स टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं विभिन्न विभिन्न चैनलों पर देखते हैं जब भी कोई प्रोग्राम जब भी कोई मिशन शुरू होता है तो हम स्ट्रैक से ही उसका सीधा प्रसारण देखते हैं ये स्ट्रैक इसरो के लिए बहुत खास जगह है और सो एज फॉर ऑल ऑफ अस आज स्ट्रैक से ही एक दूसरी सदस्य जो कि बहुत वेल नोन है बहुत प्रिस्टीजियस है सारा देश उनको जानता है आज हम उनको अपने साथ लेकर के आए हैं उनका नाम है डॉक्टर नंदनी हरिनाथ आज मेरे साथ है अभी मैं आपसे उनकी मुलाकात कराता हूं और आज इससे पहले मैं इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हम जिस एन सी आर टी इज वेरी मच प्लीज टू थैंक इसरो फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद एन सी आर टी फॉर दिस टी प्रोग्राम फॉर दिस टेलीकास्ट प्रोग्राम एंड कंटिन्यूअल एंड वी विश एंड वी एक्सपेक्ट दैट दिस कंटिन्यूअल प्रोग्राम विल कंटिन्यू फ्रेंड्स जो भी आज वीडियोज और जो शोज जो इलेस्ट्रेशन दिखाए जाने वाले हैं वो सब इसरो की का कॉपी राइट है और उसको कॉपी करते समय ध्यान रखा जाए कि उनकी उनको प्रॉपर रेफरेंस दिया जाए तो मैं डॉक्टर नारीनाथ का से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार स्क्रीन पर दिखाया जाए डॉक्टर हरिनाथ डॉक्टर नरेंद्री हरिनाथ शी इज शी हैज बीन वर्किंग विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन ट्वेंटी नाइन and she expertized in the area of mission design and space operations she has worked for over 20 satellite missions in key de uh, designations she is presently designated as deputy director space craft operations in isro's telemetry tracking and command network center called istrek with about which i just talked about she is also responsible for the tracking control and daily operations of all of isro's low earth orbiting and interplanetary satellites including the recent chandrayaan 3 and aditya friends low when we talk about the low earth orbiting uh, systems mechanisms it means uh, at the altitude of 2000 kilometers or lesser than that nandini was uh, the mission director for isro's first high resolution radar imaging satellite constellation called reset 2b series she was responsible for end to end operation operationalization uh, i am sorry of these satellites after launch dr hrinath has also been the mission director for the resource set 2 series of satellites and deputy operations director for the mars orbiter mission that is mom or called mangalyaan dr hrinath has a number of publications and awards related to her contribution in the area of space science Welcome, Dr. Nandini Harinath. It is all yours now. Please. Um, thank you, uh, Gaganji, and uh, thank you, Tanvi, for uh, uh, this opportunity. And uh, uh, a very warm good morning to the entire audience. सारे बच्चे जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम, स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं और बाकी लोग जो देख रहे हैं मेरा नमस्कार. मैं हूँ नंदिनी. एंड जो uh, आज मैं आपको uh, इसरो के कुछ बहुत एक्साइटिंग और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मिशंस के बारे में बताने वाली हूँ uh, आपने तो जैसे uh, गगन जी ने बताया आदित्य और चंद्रयान तो रिसेंटली आपने देखा ही होगा uh, काफ़ी कुछ चर्चा हुआ था टीवी पे न्यूज़पेपर में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा पर मैं आपको आज थोड़ा इनसाइड स्टोरी बताने वाली हूँ इन मिशन के बारे में और ऑल्सो जो इसरो आगे करने वाली है अभी इस साल जो मिशन होने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताने बताना चाहती हूँ और आप जो देख रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पे जो चित्र है वो हम 
हमारा तो लेफ्ट साइड तो आप तुमने तो पहचान लिया होगा अपना लैंडर जो वहाँ पे है विक्रम लैंडर और जो राइट साइड पे है उस जगह पे हम लोग काम करते हैं उसका नाम है मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स जहाँ पे सारे जो सैटेलाइट का ट्रैकिंग ट्रैकिंग मतलब बहुत सारे ग्राउंड स्टेशन एंटेनाज होते हैं जो सैटेलाइट से बात करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग और टेलीमेट्री जो सैटेलाइट से डेटा प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं टेलीमेट्री सो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ दीज सैटेलाइट वो इस जगह पे होता है जो आपने जो अभी चित्र देख रहे हैं वहाँ से हो रहा है so uh, that is the place where i work and uh, my team here works 24 by 7 365 days no chutti because these satellites are there in orbit and uh, sometime or the other they will we will have access to some satellite or the other all the time yeah so now i uh, you know just to start my uh, topic for today uh, so let me tell you a little bit about ancient india Uh, the world knows and we all know that the we owe the invention of zero and decimal system to india we had great astronomers and mathematicians like varaha mikira aryabhata baskara so um, and uh, we also have i'm sure most of you have seen jantar mantar which is there in so many places in india so ancient indians it uh, could very well uh, calculate the time the eclipses occurred uh, they could calculate you know jantar mantar if you visit you will see the time of the day you will see the movement of all this uh, planetary objects and how did all this happen and how how did ancient india know about it so we have good proof actually in terms of documents that were written by all these great astronomers um and then uh, what to talk about literature uh, i'm sure all of you have uh, heard if not read about kalidasa's megadoot right megadoot is uh, if i have to uh, translate it it is a cloud messenger so none of us today uh, get go out of the houses without the mobile and why do we use the mobile more than phone we use the mobile for navigation even if it's the route that we are following every day going from your house to your school or house to your college or house to my office we still look at the navigation because we want to know which is the route which is you know the uh, which has the less uh, least traffic but you know to think about it uh, many of our ancient systems had this concept of navigation so uh, to tell you the story in a very short way um, yaksha uh, was separated from his wife because of a curse and then he had to pass on messages to his wife through the clouds and for the clouds to reach his uh, the, the destination he kind of navigated the clouds by describing the beautiful terrain and the um, uh, the surroundings that the clouds would pass through so in a sense it was the concept of navigation that was brought in right way back now coming from ancient india to modern india rocket launch that happened in tumba that is almost 60 years back we celebrated the centenary last year by again launching some sounding rockets but today isro from you know has has come a long way from the sounding rockets to satellites to making uh, uh, launch vehicles and interplanetary missions and finally the human space program all this happened because of the vision of the man who started it uh, dr vikram sarabhai who said that india must be none uh, in terms of space technology and in terms of solving the problems of the society by using satellite technology so that's what we are doing today here uh, if you look at isro's program uh, you're all very much familiar this is just to give you uh, a very brief overview of 
जैसे हमारे लॉन्च व्हीकल्स हैं हमने 40 के जी पेलोड से स्टार्ट किया आज हम 4 टन पेलोड लॉन्च कैपेबिलिटी है हमारे पास Uh, हमारे पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो uh, बहुत सारे काम कर सकता है uh, छोटे सैटेलाइट जो 10 के जी है टू हैवी सैटेलाइट जो 4 किलो टन है uh, uh, उस तरह के सैटेलाइट हम बना रहे हैं और जो हमारे फ्यूचर है ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम uh, उसका भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है सो दिस इज टू गिव यू द एंटायर इसरो प्रोग्राम इन अचल सो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस जो हम लोग सेटेलाइट्स बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट हु इज एन एक्सपर्ट ऑन मिशन ऑपरेशन एंड मिशन डिजाइन एंड आई वर्क फॉर द सेटेलाइट सो माई टॉक टूडे विल बी मोर ऑन द सेटेलाइट दैट ऑपरेशन दैट वीव कैरीड आउट सो द सेटेलाइट दैट वीव लॉन्च दे ऑलमोस्ट एज क्लोज एज यू नो थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स and we've launched satellites uh, in geostationary orbit that are 36000 kilometers we've gone to the moon close to 4 lakh kilometers and then we have gone to mars which is 225 million kilometers 225 million kilometers uh, our satellite has reached that is the nearest point and the farthest point the satellite was was 400 million kilometers so our indian space satellites have gone all way long um just to give you a glimpse of how we evolved jab humne start kiya to bahut chote chote satellites banaye the aur unka jo resolution tha wo bahut kam tha but abhi jo hum satellites bana rahe hain unke resolution bahut high resolution hai to hum hamare jo applications hai satellites ke it is like touched every part of you know the spectrum uh, the in terms of spacecraft application jaise hum oceans ka study karte hain jaise hum atmosphere ka study karte hain jaise hum forest agriculture urban planning har cheez mein ke liye humne satellite banaye aapne to navik ka naam to suna hi hoga जी पी एस तो हम सब अपने फ़ोन पे यूज करते हैं पर जो नेविगेशन केपेबिलिटी है अभी इसरो के पास अपना खुद का नेविगेशन केपेबिलिटी है हमने अपना सेटेलाइट uh, बनाए जो विदाउट यूजिंग जी पी एस आपको अपना पोजिशन किसी भी टाइम पे दे सकता है सो दैट इज रिगार्डिंग अवर नाविक सेटेलाइट एंड देन वी हैव दिस पोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो आपका जो आप टीवी देखते हो जो आप इंटरनेट देखते हो हर चीज कम्युनिकेशन में द सैटेलाइट आर बीइंग यूज एंड जो फाइनली आपने तो पढ़ा ही होगा चंद्रयान वन चंद्रयान टू चंद्रयान थ्री देन वी डन द मार्स ऑर्बिटर मिशन फिर हमने आदित्य एस्ट्रोसैट द लिस्ट इज एनलेस so this is just to give you um, a detail about aap uh, apna right hand bottom pe focus kijiye jo pehle jo tha jaise humne shuru kiya to space se hum ek resolution karke bolte hain jaise aap apna jab apna mobile phone kharidte ho the more expensive mobile phone the better you know more pixels and the better resolution तो जो हमारा स्पेस से रेजोल्यूशन था जब हम पिक्चर लेते थे वो एक किलोमीटर था जब 1980s में अभी जो हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं वो 25 सेंटीमीटर मतलब आप 600 800 किलोमीटर्स की डिस्टेंस एल्टीट्यूड से आप जो छोटा सा छोटा ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है वो भी आप देख पाते हो एंड जो टेम्पोरल रेजोल्यूशन है मतलब आप कितना जल्दी वो ऑब्जेक्ट देखना चाहते हो मतलब कितना जल्दी देख पाते हो पहले हमको एक जगह हम अगर देखते थे उसी जगह को देखने के लिए 24 डेज चाहिए था अभी हम सिर्फ दो घंटे में वो जगह देख सकते हैं सिमिलरली स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन इट इज गॉन अप फ्रॉम सेवन बिट्स टू फोर इन बिट्स दिस इज जस्ट टू गिव यू अ काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट हैज हैपन ओवर द ईयर इन टर्म्स ऑफ technology so uh, again uh, as i said bahut sare societal applications mein ye satellite use hote hain 
um, for agriculture, to know if the uh, ice caps are melting, to know if the ocean levels, uh, the sea levels are raising, and, and then everything about, you know, the environment. So one typical example is, uh, uh, is by ocean, you know, which has helped the society in a very large way, is to of one of our satellites called OceanSat. So OceanSat 2 was launched earlier. Uh, last year we launched OceanSat 3. So what the satellite does is, it takes the pictures of the ocean. Usme ek camera hai, jiska naam hai Ocean Color Monitor. So Ocean Color Monitor kya karta hai? Jaise uska naam batata hai, wo ocean ka color batata hai. Aur jahan pe bhi fishes ho, wahan pe hum log sochte hai ki fishes to uh, green color phytoplankton khata hai aur phytoplankton khata hai to chlorophyll hota hai. So that will be green. So our ocean color monitor, if it green color ka patches in the images, mein, it indicates that there is a fish. Hai. So now these images are taken on everyday basis. And the jo, jo pictures aate hai, that is related to a ground control center in our country, in Hyderabad. And that information of the, uh, the, the chlorophyll content and the PFZ, the poten we call it as potential fishing zone, that information is further relayed to the fishermen. And fishermen need not now search. They can go directly where the catch is available and get their fish. All, through, all this is again done through satellite communication. Again, here we are using the Navic satellites to communicate to the fishermen. So this is one typical example of how the satellite data is used for a societal application. And another very important application which we are using these days a lot is uh, called the search and rescue. Bohot sare log trekking pe jate hai, mountains pe jate hai. Uh, you know, the people who go into the deep seas, the navy, the coast guards, people who go into desert, wherein, you know, if they are in distress, they need to give carry this beacon which will give an SOS signal to the satellite and the satellite data will be communicated. That SOS signal will be relayed to a control center which is an east track and then from there it will be further disseminated to the recovery team. So this, uh, this you know, is a very life-saving application. Uh, in fact, you know, uh, our team tells us that uh, they've saved over 2,000 lives last year uh, using this application. Uh, going ahead, uh, we're talking about uh, satellite navigation. Uh, I already told you that uh, we don't have to rely on GPS anymore. We have our own navigation system of satellites called the NAVIC. That has, you know, apart from, you know, going from place to place, which all of us are using, it is used extensively in, you know, a, by the aeroplanes, by airways, by roadways, even by the maritime applications. So we talked about a lot about, you know, applications for the society. What about space applications? What about, you know, observing stars and observing the sun? I'm going to tell you a lot about Aditya. So, but what about, you know, if, you know, you cannot have uh, uh, telescopes on the earth to watch the sky all the time. You know, the atmosphere itself creates a lot of disturbances, uh, which, 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 which causes, you know, some kind of hindrance to these observations or experiments. So it is best to have all these kind of observations in the space itself. So we've had many, many uh, satellites uh, which have which are carrying out science experiments in space. Uh, the Mars Orbiter mission gave us a lot of information about the Martian surface. There is an, a satellite called AstroSat, uh, which is also looking at the stars and all the X-ray sources. Uh, in different wavelengths. So uh, these are again uh, some of the very good uses of the satellites. Now, the most exciting part. Let us come to, you know, let's talk about Chandrayaan 3. So all of you have watched the Chandrayaan 3 landing on the TV, right? 
लेट मी टेल यू अल बेट अबाउट चंद्रयान थ्री तो चंद्रयान थ्री का जो ऑब्जेक्टिव था वो तो एक तो था कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करें उसके बाद उसमें एक रोवर था रोवर बाहर निकलते ही रोवर वो सपोज टू गो एंड एक्सप्लोर द एंटायर लूनार सरफेस तो दीज वर द मेन ऑब्जेक्टिव उसमें बहुत सारे ऐसे पेलोड थे जो द लूनार सरफेस लूनार सिस्मिक एक्टिविटी और बहुत सारे कैमरा से जो पिक्चर्स ले ले सक केपेबिलिटी था पिक्चर्स लेने का तो ऑल दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन बट हमने किया कैसे तो उसमें पहले तो एक लॉन्च व्हीकल हमारा जिसका नाम था एल वी एम सी मार्क फोर दिस हैज द केपेबिलिटी टू लिफ्ट द सेटेलाइट into an orbit of 170 by 36000 kilometers and from there it is still in an earth bound orbit matlab prithvi ka gurutvakarshan ke me hi tha so hamara jo launch vehicle tha it was not it cannot give you directly a trajectory to the moon so the satellite uh, go around the earth and slowly fire its own thrusters थोड़ा थोड़ा करके अपना ऊर्जा और एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते स्लोली इट की गेन द एनर्जी टू गो आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एंड गो टूवर्ड्स द मून सो दीज वो कॉल द अर्थ बाउंड मैनवर्स दैट यू सी इन पिक्चर नंबर टू पिक्चर नंबर थ्री इज आफ्टर इट रीच द लूनार ऑर्बिट इट हैड टू डिसलरेट इट सेल्फ टू गेट कैप्चर्ड इन टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून and this we called as the lunar burn and then slowly and slowly the energy was reduced and we came closer and closer to the moon till we reached an orbit of 30 kilometers around the moon wherein the landing was attempted and i'll explain a little bit more to you about each of this so uh, this is the timeline of events that happened jaise sabko malum hai july 14 2023 mein launch hua tha series of earth bound maneuvers jo maine abhi bataya aapko thoda 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 energy bada ke ek jo sabse important maneuver tha wo tha trans lunar insertion jahan pe wo prithvi ke gurutvakarshan ko chhod ke moon ki taraf bada that happened on july 31 6:33 pm uske baad kya hua uh, the, uh, the trans lunar insertion happened sorry and on the first lunar burn happened on august 5 and august Uh, 16th जो था वो फिफ्थ लूनार बर्न था उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हुआ उसका नाम था द प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड लैंडम मॉड्यूल सेपरेशन मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्यों सेपरेशन वॉज नेसेसरी बिफोर द लैंडिंग तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो जो ग्रीन डॉट्स हैं वो जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट थे जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी एथ को दिस इज नॉट एनी सिमुलेशन डेटा दिस इज द एक्चुअल टेलीमेट्री जो हमको स्पेस क्राफ्ट से मिला उसको जब हम प्लॉट करते हैं दिस इज हाउ इट लुक एंड दिस इज हाउ द सेटेलाइट डेट द मैनुअर्स अराउंड द अर्थ एंड द डॉटेड ब्लू लाइन इज वेर इट वुड हैव इट शुड हैव गॉन द इंटेंडेड ऑर्बिट and then you see the lunar transfer trajectory and uh, this happened uh, on august 4th and 5th jo actual space craft position tha yahan tha and jo august 5th ko kya hua it reached a point very very close to the moon wherein we started our lunar burn एंड यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट लूनार बर्न के बाद ऑगस्ट सिक्स को कैसे लग रहा था ट्रेजेक्टरी जो द ग्रीन बर्न है दैट इज द ग्रीन इज द ऑर्बिट दैट एक्चुअली द स्पेस क्राफ्ट डेट एंड द रेड इज द वन दैट वॉज इंटेंडेड टू हैपन एंड ऑगस्ट नाइन को जैसे जैसे टाइम बढ़ा ऑगस्ट नाइन को आप देखिए जैसे द सेकेंड द कर्व ऑल्सो बिकेम ग्रीन and then you can see uh, you know august 14 the third one also became green and august 16 we came closer and closer 
and then the interesting uh, uh, you know activity happened on august 17th when the propulsion module and the lunar module got separated so this is because the entire propulsion module and lander cannot land it becomes extremely heavy so you had to detach so the propulsion module was kind of piggyback it gave a ride from earth to this orbit uh, to the lander and then it said okay bye i have done my job and then the lander was on its own so this is an actual picture of how they got separated and then you can see uh, the lander module was coming closer and closer to the moon and this is the trajectory of the actual you know how the power descent happened so may aapko batau students ye ekdam totally autonomous tha jo landing ka sequence tha everything was automated and pre programmed in the lander aur ekdam ek start hone ke baad end tak lander ne khud apna kaam kiya मतलब इतने सारे उसमें सॉफ्टवेयर इतनी अच्छी तरह आ, आ, लिखा गया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वो खुद से अपना डिसीशन ले और विद द हेल्प ऑफ कैमरा सेंसर इट वुड अचीव द परफेक्ट लैंडिंग तो मैं आपको इधर बताऊं कि आ, जो लैंडिंग के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अल्गोरिदम यूज किए गए हैं और जो एडवांस सेंसर्स है जो सेंसर्स यूज किए गए एल्टीमीटर जो एंड एल्टीट्यूड बताए एट एनी इंस्टेंट कि मैं मून की सरफेस से कितने दूर हैं हम और जो वेलोसिटी है आपको जस्ट अंदाजा देने के लिए 1.68 पॉइंट सिक्स एट किलोमीटर्स पर सेकेंड लाइक इट इज लाइक प्रॉबली इन टर्म्स ऑफ यू नो किलोमीटर्स पर आर मेनी मेनी टू थाउजेंड टाइम्स मोर higher than you know the velocity that we move on the uh, city roads uh, from that velocity you have to come down to a touchdown velocity of almost zero kyunki agar zero velocity pe nahi aaye then it is not possible to have a soft landing to utna velocity aapko kill karna hai and all this uh, velocity killing has to happen uh, from the thrusters Uh, जो थ्रस्टर्स फायर कर रहे थे इट हैज टू नो हाउ मच टू फायर एट विच एल्टीट्यूड बाई टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैमराज एंड फ्रॉम द सेंसर सो दिस इज द एनिमेशन दैट ऑल ऑफ यू सॉ ऑन द लैंडिंग डे एंड यू नो जैसे इंग्लिश में एक कहावत है प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग जब तक आप ना देखो और खाओ आपको नहीं याद यकीन होगा तो द वन ऑफ द वेरी स्मार्ट थिंग्स आई थिंक फ्रॉम द इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव वॉज टू कैप्चर द इमेज ऑफ द मून वाइल वी वर लैंडिंग मतलब 30 किलोमीटर जहाँ से हमने लैंडिंग शुरू किया टिल द टाइम वी लैंडेड द कैमरा सो कंटिन्यूसली टेकिंग पिक्चर्स एंड वो पूरा दुनिया को रिले हो रहा था uh, हम लोग टेक पिक्चर्स उसको ग्राउंड एंटेना को आप ट्रांसमिट करो रियल नियर रियल टाइम में उस इमेजेस को प्रोसेस करो और पूरी दुनिया को दिखाओ कि जैसे लैंडिंग हो रहा है कि हम अप्रोच कर रहे हैं मून के सरफेस और हम लैंड हो गए तो जो जो आपने राइट में पिक्चर देखा दिस इज लाइक वाई वी वर अप्रोचिंग एंड दिस इज जस्ट एज वी लैंडेड एंड जो आप और जैसे लैंडिंग हुआ उसके बाद एक बहुत ही एग्जाइटिंग ऑपरेशन हुआ उसमें एक छोटा सा रोवर था जो बाहर निकल के आया दैट इज ऑल्सो टोटली अटोनमस इट हैड सिक्स व्हील्स एंड इट रोल डाउन द रैम एंड देन इट फॉर्म द ट्रैक ऑन द सर्फेस ऑफ द मून एंड द रोवर ऑल्सो हैड कैमराज विच हैड यू नो विच कूड टेक पिक्चर्स ऑफ द लैंडर so the land over taking picture of the rover while the rover was also taking picture of the lander so this is some of the displays that you saw but you know after the landing it is not very easy to move on the surface of the moon jaise aapko malum hai moon ke surface pe bahut sare gadde hain craters and boulders moon has been hit by asteroid meteorites because it doesn't have a atmosphere right 
we we should be thankful on the earth because we have an atmospheric layer to protect us moon has been hit hard and tabhi aapko bahut sare gadde milenge aur agar jab aapka rover us pe move karna hai to aapko bahut hi careful rehna hai kyunki the rover cannot fall into a gadda agar gadde mein gir gaya to communication nahi ho pata hai to isiliye to uska jo rover movement hai बहुत दो कैमराज थे जो रोवर पिक्चर्स ले रहा था जो आपका राइट साइड में आप देख रहे हो कि दीज आर द पिक्चर्स जो रोवर लिया एंड देन हम उसका जो टेरेन का जो अंदाजा लगा के फिर रोवर अपना मूवमेंट कर रहा था सो दिस वाज द स्कीम वी एडॉप्टेड एंड रोवर जो है उसका कम्युनिकेशन लैंडर से लैंडर वुड कम्युनिकेट टू द ग्राउंड स्टेशन ऑन द Earth and that is how all of us saw the pictures. जो आप यहाँ पे नीचे आप पिक्चर देख रहे हो जो रोवर ने ट्रैक्स बनाए मून के सरफेस पे वो आप देख रहे हो इस पे अच्छा जो इतना कुछ हुआ तो डेटा हमको कैसे मिला डेटा मिला हमारे अपने खुद का एक ग्राउंड स्टेशन एंटेना जो 32 मीटर है and uh, this antenna is in uh, bangalore uh, it is it belongs to isro and uh, we also have another antenna which is 18 meter antenna but 32 meter matlab aap andaza laga sakte ho ki kitna bada hoga it is like uh, you know a medium size swimming pool utna bada antenna aur iski jo capability hai it can get signals from even not only moon even from mars जो हमने अपना मार्स ऑर्बिटल मिशन किया तब भी हमने इस एंटेना को यूज किया एंड यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे हमने स्टेशन नॉट ओनली इसरो की ईसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्वीडिश कॉरपोरेशन उन सब स्टेशन की हेल्प भी ली हमने अपने चंद्रयान को ट्रैक करने के लिए जो ये आपका चित्र है वो अपना ग्राउंड स्टेशन एंटेना का चित्र है और दिस इज इन क्लोज अप एंड दिस इज द मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स वेर वी ऑल वर्क जहाँ से मैं आपको बात कर रही हूँ इसका एरियल व्यू ये है और ये जो हमारे रॉकेट का पिक्चर है और दिस इज हाउ एल वी एम सी लिफ्टेड ऑफ हैं और हम बात कर रहे हैं स्नीक पीक इनटू इस रोज प्रेस्टीजियस मिशन अभी हमने चंद्रयान के बारे में बात की किस तरह से हमारा जो विक्रम लैंडर था उन्होंने लैंड किया मून पर और फिर प्रज्ञान रोवर ने बाहर निकल के कैमरा से पिक्चर्स क्लिक की रोवर ने लैंडर की पिक्चर्स क्लिक की और लैंडर ने रोवर की पिक्चर्स क्लिक की एंड इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी जो मून का सर्फेस है जैसा कि मैम ने बताया वो बिल्कुल भी स्मूद नहीं है इट हैज बिन हिट मल्टीपल टाइम्स अनलाइक अर्थ तो उस पर चलना ईजी नहीं है सर uh, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री नंदिनी मैम लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम उन्होंने शिव शक्ति दिया and uh, this is uh, from the shiv shakti point uh, we moved all around nandini ji yes in between something happened some uh, transmission took uh, was interrupted can may i request you to come back to slide number 36 uh, i think i can go ahead because i still have lot of slides okay okay uh, all right okay. all right okay so uh, let me just summarize you know as for people who missed uh, uh, if there was uh, what i was trying to say was uh, the rover went all around the moon surface there were lots of craters and they were you know and you can see the tracks and uh, this is the way the rover moved yeah uh, and uh, let me just show you more pictures uh, in case uh, they were missed uh, there are many pictures that are there of the moon surface that we took and um, these are again more and more pictures uh yeah so uh, this is like uh, you know uh, uh, we created a, a digital elevation model jo kehte hain kyunki jab hum ek picture lete hain it is a two dimensional picture to humko gadde ka ehsaas nahi aata hai 
जब हम दो कैमरा से पिक्चर लेते हैं एक एलिवेशन मॉडल बनाते हैं तब हमको मालूम होता है कि कहाँ गड्ढा है कहाँ माउंटेन है सो वी गेट अ सेंस ऑफ एलिवेशन मेन वी यूज टू कैमराज तो रोवर ने क्या किया दो कैमरा से एलिवेशन टेरेन का एलिवेशन मॉडल बनाया और फिर it did its walk around the moon surface so these are some of the tracks uh, that you see uh, yeah and uh, the rover actually did a kind of dance it did uh, 360, 360 degree twirls and twists and turns uh, on the moon surface and um, yeah uh, this is again you know as the uh, rover was rolling down and uh, you know if you have this uh, glasses Uh, you can actually get a three-dimensional uh, picture uh, of the moon surface, and you can actually feel the depth. Uh, and you know, we zoomed this because uh, the rover had this uh, Indian flag and the Ashoka symbol. Uh, you know, we made it so, and India has made its presence on the moon surface. Uh, so this is a proof of that. and uh, yeah there are more pictures of the craters of the moon let me just go past all these pictures and um, yeah it you know just to tell lot of people said aapne landing to kiya to bahut kuch science bhi mila hai hame there is a wealth of data that needs to be explored uh, jaise ek jo uh, already uh, public domain mein aaya hai uh, ek seismograph uh, seismo uh, एक सीस्मिक इवेंट है जो हमने शायद कैप्चर किया जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट ने कुछ वाइब्रेशन मेजर किया बट एट दैट टाइम द रोवर वॉज नॉट मूविंग वी डू नॉट नो पीपल आर स्टिल एक्सप्लोरिंग कि ये जो मेजरमेंट आया वो किस कैसे आया क्यों आया वो उस चीज़ की जांच हो रही है अभी और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आप देखिए जैसे मून का सरफेस बहुत ऑलमोस्ट यू नो वेरी स्मॉल टेन सेंटीमीटर डेप्थ में जो टेम्परेचर वेरिएशन हमने देखा माइनस टेन टू सिक्सटी डिग्री जो सरफेस पे सिक्सटी डिग्री और थोड़ा आप नीचे जाओ यू नो टेन सेंटीमीटर डेप्थ पे टेम्परेचर इज माइनस टेन डिग्री so these are some of the amazing facts that the instruments found uh, when they did the measurement on the moon surface so let me just uh, not go into the details because i need to talk to you about aditya also so aditya is another very interesting mission wherein we wanted to go to the uh, uh, you know a point close to the uh, it's called a lagrange point uh, it Uh, it is a point wherein the gravitational <coughs> of the earth and the sun yeah you are able to hear me yes 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 please so the gravitational attraction of the sun and the earth nullify and jo object l1 pe pahunchta hai wo l1 bahut stable hai in terms of in terms of capability to look at the sun so humko constantly surya ki taraf dekhne ko milta hai so aap सोच रहे होंगे L1 तो बहुत ही दूर होगा बट नहीं L1 वन इज जस्ट वन परसेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ तो इवन दो आदित्य हैज ट्रेवल्ड 1.5 मिलियन किलोमीटर इट इज इन टू एन ऑर्बिट कॉल द हेलो ऑर्बिट जो आपको यहाँ आपको दिखाई दे रहा है तो उस हेलो ऑर्बिट पे आदित्य पहुंच गया है पर आदित्य का जो हाँ एंड आदित्य ने भी वो जो अर्थ बाउंड मैनवर्स जो मैंने आपको चंद्रयान में बताया वैसे ही मैनवर्स करके एंड बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करके वो लेग्रांच पॉइंट पे पहुंच गया है नाउ कमिंग टू यू नो आई जस्ट टॉक टेक फाइव मिनट्स अबाउट द मार्स ऑर्बिट मिशन एंड प्रॉबेबली क्लोज तो मार्स ऑर्बिटर मिशन भी एक बहुत चैलेंजिंग मिशन था तो वाई डू यू थिंक यू नो बहुत जो इंटरनेशनली सारी स्पेस एजेंसी दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर द सोलर सिस्टम मैं आपको बोल बताऊँ कि हम लोग इतने इनसिग्निफिकेंट है कैसे आप बोलोगे सी वी देर आर वी आर गोइंग अराउंड द सन एंड देर आर यू नो सो मेनी मिलियंस ऑफ सच सन इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी and there are more than 2 2 trillion such galaxies in the cosmos so 
तो बहुत ही हम लोग इनसिग्निफिकेंट है एंड हमको अनलेस वी गो एंड एक्सप्लोर वी डू नॉट नो वॉट इज लाइंग बियॉन्ड अवर ओन सिस्टम तो अर्थ और मास में बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं और मतलब जैसे एक दिन का टाइम अर्थ पे 24 फोर आवर्स है मार्च पे भी एक दिन का टाइम 24 फोर आवर्स है बट वहाँ पे डिसिमिलैरिटीज भी बहुत हैं पर इसरो का जो चैलेंज था इस मिशन में इट वाज लाइक विद इन एटीन मंथ वी हैड टू लीव द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ एंड एंड यू नो द मिशन द एंटायर मिशन वाज डिजाइन इन एटीन मंथ एंड वी हैड टू रीच द मून द मार्स ऑर्बिट तो जैसे आप यहाँ पे इस चित्र में देख रहे हैं कि हमको एक ऑलमोस्ट टू ट्वेंटी फाइव मिलियन किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हमको एक uh, एक ऐसा पोजीशन टारगेट करना था uh, जिससे ये मार्स ऑर्बिट मिशन uh, की रॉन्डू मार्स से हो जाए पर उसमें बहुत सारे और भी चैलेंजेस थे जैसे हम लोग बात करते हैं अपने कम्युनिकेशन uh, की आप मेरी आवाज़ जैसे मैं बात कर रही हूँ विद इन मिली सेकेंड यू आर एबल टू हियर मी यू नो एंड जैसे आप uh, गगन जी मुझसे अभी कुछ सवाल पूछ रहे थे तो तुरंत मुझे पता चला बट अगर मार्स की से सेटेलाइट uh, जो मार्स पे है आपको बात करनी हो तो इट वुड टेक यू नो इन द वर्स इज ट्वेंटी मिनट एंड अगर सैटेलाइट की कोई डेटा और सैटेलाइट हमको कुछ बता रहा है उसको समझने में अनदर ट्वेंटी मिनट तो कोई भी कन्वर्जेशन के लिए मिनिमम इट विल टेक फोर्टी मिनट तो इसीलिए हमने बहुत सारा सैटेलाइट को एकदम अटोनमस बनाया एंड विद दैट वी वर एबल टू अचीव आपको जैसे मालूम है दिस वॉज द फर्स्ट मिशन यू नो द फर्स्ट मिशन इन द एंटायर वर्ल्ड टू सक्सीड ऑन इट A very first attempt, and it did many good things. It took images of, you know, the mom, the mom, the satellites of the mom, the Phobos and the Deimos, and uh, it took, you know, right after the Mars orbit insertion, it took pictures of the Mars, and you know, Mars is also home to many, many volcanoes. So, उन्होंने सब हमारे जो cameras थे, or it captured all the volcanoes too, and um, now. you know because we have very little time let me just quickly tell you about what is stored in it for you in you know next 5 minutes i'll take another 5 minutes gagan ji we are going to have a mission called nisar uh, which we are doing with uh, nasa and isro it's going to tell you everything about the ecosystem and then you know the most exciting thing is going to be the human space program jiska uh, Uh, हमने क्रू एस्केप मॉड्यूल हमने टेस्ट किया था पिछले साल uh, उसका जो अगला जो टेस्ट व्हीकल्स है वो इस साल होगा तो बिफोर वी एक्चुअली सेंड ह्यूमन टू स्पेस बहुत सारे फ्लाइट्स होंगे विच विल प्रूव दैट मिशन इज वर्दी उससे पहले हमने एक बहुत अच्छा री एंट्री इट्स कॉल्ड स्पेस कैप्सूल री एंट्री एक्सपेरिमेंट वे बैक इन 2007 थाउजेंड सेवन वी हैव सेंट द सैटेलाइट एंड रिकवर्ड इट फुल्ली परफेक्टली इन परफेक्ट शेप एंड इन टैक्ट इन टू थाउजेंड सेवन दैट वॉज कॉल्ड द एस आर ई एंड नाउ यू नो टेकिंग ऑन द टेक्नोलॉजी फर्दर हम लोग ह्यूमन स्पेस मिशन करने वाले हैं इसके तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि Uh, you know to send a human in space is not easy uh, because jo uh, space mein jo uh, environment hai wo totally different hai it calls for something called a total environmental control and life support system so kyunki wahan pe to vacuum hai so if a person is going everything has to be under the pressure has to be under control the air has to be you know favorable Uh, the temperatures have to be favorable uh, the the astronauts have be, have to have you know all any emergency uh, medical uh, equipment with them and food and water everything is going to be a challenge so isro is now developing all the systems uh, for the gaganyaan and this is going to be extremely challenging because even to make a suit for the astronaut itself is challenging because it has to have you know the the fluids in the body have to be kept under normal temperature and pressure that we have 
on the earth. So uh, we are going to have uh, many, many more exciting times. Uh, let me tell you that the astronauts, uh, the crew selection and training is also is an exciting thing because finally they have to be trained in all the skills that are required and uh, not just in terms of physical fitness and also in terms of, you know, to navigate through all these systems and uh, uh, and make the mission successful. So uh, with that, I would like to thank you. I hope uh, you found this lecture interesting and especially the students. I want you all, those who are interested in science and math, I'm sure many of you are going to be very successful uh, space scientists and I also hope, I think a couple of you might even turn out to be our future ISRO's astronaut. Thank you so much. Thank you for your attention. Sure, sure, sure. Uh, Nandini ji, yes, the rover was dancing on the surface of the moon. Mm -hmm. We are dancing in our studios. <laughs> yeah. So, so as uh, I'm sure, so as our viewers uh, are feeling pleasure. Uh, what, before I give it to Tanvi for detailed questions which we are receiving, uh, let me go for uh, quick questions. This, you talked about the photographs were taken by lander as well as by rover both and both came to uh, the ISRO uh, centers. Now, the, these photographs were coming through lander or through rover? Well, yeah, so the communication uh, to the ground was always with the lander. Okay. So, uh, the, so uh, the, whenever the rover took a picture of the lander, uh, it had a short communication between uh, the rover used to transfer the data to the lander and the lander would in turn transfer the data to the ground. So, uh, and when the lander took pictures of the rover, it was directly coming to the ground. Directly coming to the ground. And uh, the kind of communication network we, we could establish uh, on the surface of the moon, uh, it must have been very exciting, I believe. Can you throw some light on that? Yeah, it was absolutely because, uh, see, the entire success of the mission depends on our ability to communicate with both the lander and the rover, right? Even if they are in good health, as long as we know that they are in good health, it's a, I know, only then it's a for use. So, communication was the most critical part and uh, 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 and we also had all our, you know, ground station terminals ready uh, to, you know, 24 bar 7 receive data from the lander because the life of the lander was 14 days. That is how, that is one lunar day. Uh, when the sunlight is available to the lander. So, 24 by 7, we were receiving data, we were receiving pictures, and there was also a contingency path, which, you know, I wanted to actually explain. Um, uh, so, in case, in case the lander had an issue and we could not communicate to the ground, there was another method in which the lander could communicate to Chandrayaan 2, and through Chandrayaan 2, we would receive data on the ground because Chandrayaan 2 is still in orbit and we are still getting a yes. lot of good pictures from Chandrayaan 2. That's great. So, so we are having contingency backup plans all together. So, Absolutely. now now we are receiving questions from the children and the viewers. So, I request Tanvi to uh, ask those questions. Sure, please. sure sir. Thank you. Thank you so much. And thank you so much ma'am for a beautiful presentation. Like you said, it was not just interesting, it was extremely interesting and uh, I'm sure all the science students, they are excited to learn more about the future missions. So uh, ma'am, we want to ask you to ask you, as we Chandrayaan 3, we have seen Chandrayaan 3, so do we come to Chandrayaan 4 in your future missions? हाँ चंद्रयान फोर बहुत चर्चा हो रही है चंद्रयान फोर के बारे में इनफैक्ट इट बी इवन मोर एक्साइटिंग क्योंकि हम सोच रहे हैं कि चंद्रयान फोर में सैंपल रिटर्न हो जाए लैंड कर दे लैंडिंग के बाद वहाँ पे मून सरफेस से सैंपल उठा के फिजिकली उस सैंपल को वापस अपने अर्थ पे ले आए so that is going to be extremely challenging. So uski bhi chacha ho rahi hai and lot of work is going on towards that already. 
Wow, that's amazing, ma'am. I hope uh, all the success uh, to all the missions in future. And we will see the live telecast and enjoy their success. Uh, ma'am, I have one more question. So, uh, university students, we have seen that they are satellites prepared. Do they use satellites purely for academic use? Or do they have technological or service exercises? No, it's a huge. सैटेलाइट स्टूडेंट्स बना रहे हैं एंड छोटे अभी छोटे छोटे जो स्टार्टअप स्टार्टअप्स बना रहे हैं उस उनका तो बहुत ही अच्छा यूज है क्योंकि देखो सो मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज व्हिच कैन बी टेस्टेड इन दिस स्मॉल सैटेलाइट जैसे हमने रिसेंटली एक ग्रीन प्रोफेशन का टेस्ट किया था तो जो एकदम न्यू टेक्नोलॉजी है उसके लिए दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म क्योंकि आप एक बहुत न्यू टेक्नोलॉजी आप एक बहुत बड़े सैटेलाइट में नहीं डाल सकते बिकॉज इट्स ऑलवेज अ रिस्क बट जो छोटे सैटेलाइट विच इज लेस एक्सपेंसिव यू नो लेस स्मॉलर इन साइज उस पर आप टेस्ट कर सकते हो और जो यूनिवर्सिटी जो सैटेलाइट बनाते हैं उनके लिए तो एक बहुत ही यू नो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वो भी बहुत कुछ सीख पाते हैं उससे एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो दे कैन हेल्प Uh, startups and with the new technology. That's great. So now I want to talk about something eclipses. See, the natural satellites, the natural planets do suffer through these eclipses. Mm. Do these smaller satellites, which are either in LEO or in geostationary orbits or above that, do they suffer some eclipses uh, in between in their time? Lifetimes? Definitely, you know, you know, in a lower orbit, uh, if I have a orbit of say um, uh, uh, hundred minutes, uh, many a times thirty percent of the time is in eclipse okay. because it is going to go behind the Earth, uh, you know, away from the sun. The Earth itself will come in between the satellite and the sun, so uh, we call it as an Earth. Uh, Earth will be occulting the satellite. तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी फ्लाई बैटरी इन द सैटेलाइट एंड द एंटायर सैटेलाइट विल बी ऑन बैटरी सपोर्ट एंड जैसे ही सैटेलाइट एक्लिप्स के बाहर आता है तो बैटरी विल स्टार्ट चार्जिंग विद द सोलर एनर्जी तो ऐसे भी ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे एक्लिप्स बिल्कुल यू नो यू कैन नॉट अवॉइड टोटली बट देर आर ऑर्बिट्स वेर यू कैन मिनिमाइज दिस एक्लिप्स Uh, but uh, since we have very good technology in terms of uh, uh, you know uh, having very efficient batteries uh, for most of our earth orbiting satellites these are not a problem at all so these eclipses you talked about that the, because of coming the earth in between but other satellites which are in the orbits or the other satellites or the junk what we may call broadly would also be a factor for uh, some seconds or some minutes eclipses yes it could, it could happen it could happen so that is why uh, like you know you heard uh, the lecture in the previous uh, isro session yes, yes. Uh, from dr anil kumar yes. we are constantly screening all our satellites with respect to all the objects all the time so if there is any object that is coming close to the satellite even you know with 100 meters away so we will they will predict it and they will tell us and we in operations mission operations we do a small maneuver so that you know it, uh, the shadow is a very you know far off consequence but a more troublesome consequence is you know it might actually hit in a small object even a small impact at that velocity can cause a damage so we have to be extremely cautious so whenever we screen and then we find that there is an alert coming we do a manual to duck that object. Okay, okay. Uh, so, uh, Nandini ji, we are running short of time, but I have another interesting question which I will take out. See, it is being said that uh, uh, Chandrama par hamara rover gaya, waha par temperature down hua, uh, lunar day khat, uh, hua. So, uh, how far are we from the system when we can install radioactive thermoelectric generators in our systems? 
I think the next few missions uh, uh, we will have, uh, we will not be totally dependent on uh, solar energy. Uh, so that's already work in progress. Uska to kam chali raha hai. In fact, this mission also, some of the thermal uh, 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 heaters, uh, we have used this kind of uh, new technologies, uh, but that is work in progress. Oh, that's great. So, it's so, not very far off. So, so that's not very far off. Yes, we see dreams. We see the dreams that the batteries are so efficient. We have talked about in this series about the batteries and we have talked about the nuclear fusion batteries also. So, I am sure that the life of satellites will sufficiently increase and not only that increase, but the uh, expenditure which is being made on uh, propulsion of these satellites will substantially reduce because the mass will be reduced, the weight will be reduced. So, in near future too, we are going to have another session with nuclear fusion batteries very soon, uh, colleagues. So, thank you very much Nandri ji, Aaj baut maja aaya. Aapne, uh, we all were dancing here inside their studios. So, we really enjoyed and we look forward uh, having you again in our studio sometime as and when you happen to be here, we can have another session arranged for uh, dedicated for some particular mission at that time. We really thank uh, Indian Space Research Organization ISRO and Department of Space for collaborating with us for this program. Thank you very much Nandini ji. Uh, so, th th Tanvi, may I request you to announce about the next session yes, sir. So we to wind up. Yes sir. Uh, thank you so much Nandini ma'am for being with us today. It was wonderful and uh, it was a pleasure to have you here. Thank you so much ma'am. So, My pleasure to Nandini yes, ma'am. Thank you to all the viewers as well. और आज के बाद आज हमने हमारा कार्यक्रम देखा इसरो के मिशंस पर था. अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो भी बहुत खास है. और अगले शुक्रवार आप सभी हमें देख पाएंगे ठीक 10 बजे. क्या टॉपिक होगा? हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे अनाउंसमेंट के लिए. साथियों, next program we have been careful about understanding the development of languages and so as with the computer languages and the programming languages. We used to have basic COBOL, FAST, Pascal, Fortran, etc., etc. So, we are going to have Rama Rao Kanigeti, who is from the New York, but presently he is in India and uh, he is associated with the Agadit Cognitive Con Solutions uh, and he will be here with us in the studio. So, welcome, uh, please uh, hope to see you again on 9th of February at 10 o'clock in the studios here. Thank you. Absolutely. Jaisa ki sir ne bataya aur aap apne screens par bhi dekh sakte hain. Hamara agla karikram hoga no fervori ko aur jo hamara vishay hoga wo hoga programming bhaashaon par drishti kon atit, vartman aur bhavishay. To isse dekhna bilkul mat bhoolega. Aaj ke liye hum apna ek karikram yehi zamaapt kar rahe hain. Par abhi evidya channels par aap sabhi ke liye aaj bohat saare karikram hai. To unhe dekhna bilkul mat bhoolega. Aur kisi bhi karan vash aapne aaj ka hamara ye karikram nahi dekh है तो इसे कृपया जरूर देखिएगा हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पर। I thank uh, Dr. Nandini once again, I thank Dr. Gagan Gupta once again for being with us today and uh, bringing Nandini ma'am along uh, into this program of ours. Thank you so much. Thank you to each and every viewer. आप हमारे साथ जुड़े, आपने कार्यक्रम पसंद किया, इसी तरह हमारे कार्यक्रम देखते रहिए और हमें अपने suggestions और uh, topics भी भेजते रहिएगा. Thank you so much. Have a great day ahead. I'm Tanvi Kurana and I'll take a leave of you. Namaskar.